गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है G7 सेवन प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो G7 सेवन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मिले हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्राइस कैप लगाएंगे रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो होगा क्या कि ये प्लान कर रहे हैं कि 40 डॉलर से लेके 60 डॉलर पर बैरल के आसपास जो है प्राइस कैप लगाया जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कंट्री इस प्राइस कैप को जो है फॉलो करेगी जी सेवन के अलावा उनको या तो उसी प्राइस लेवल पर खरीदना पड़ेगा रशिया से ऑयल या फिर उससे कम प्राइस लेवल पर खरीदना पड़ेगा जी सेवन जो है वो इंडिया चाइना और टर्की को भी कह रहा है कि आप भी इस इस कोलिशन को ज्वाइन करो और रशिया के जो ऑयल खरीद रहे हो वो एक प्राइस लेवल पर खरीदो अगर रशिया ज़्यादा मांग रहा है तो आप उससे मत खरीदो तो उन्होंने कहा है कि इवन जो है अगर बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ये जो है वो हेल्पफुल रहेगा क्योंकि रशिया के साथ अगर समझ लो चालीस डॉलर से साठ डॉलर के बीच का जो है प्राइस कैप लग जाता है तो इंडिया या चाइना जो है ऐसी कंट्रीज हैं ये रशिया को कह सकते हैं कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे तो रशिया जो है साठ डॉलर से नीचे उनको और डिस्काउंट देकर उनको प्राइस ऑफर करेगा तो इसको जो है इन्फोर्स करने के लिए जो है ऑफ कोर्स सारी कंट्रीज़ की सहायता की ज़रूरत होगी ऑफ कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि जी सेवन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया तो पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा तो उनको धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ को भी जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा और वो कैसे सोच रहे हैं कि इंक्लूड करें कोर्सिव एक्शंस करके मतलब वो कह रहे हैं कि जो जो इसको कोलेशन को ज्वाइन नहीं करेगा तो उनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा प्रोवाइडेड जो आपकी जैसे इंश्योरेंस होती है करेंसी पेमेंट फैसिलिटेशन वैसल क्लियरेंस उनकी शिपमेंट्स के लिए ये सब फैसिलिटीज़ नहीं देंगे ताकि रशिया से ट्रेड करने में बाकी कंट्रीज़ को दिक्कतें आएँ और फिर वो आप अपने आप ही जो है वो इस कोलेशन को ज्वाइन करें ठीक है सो so, ये तभी वर्क कर सकता है जब सारी कंट्रीज़ लगभग ज्वाइन करें इस कोलेशन को एक थोड़ी सी कंट्रीज़ ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ये कोलेशन जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा रशिया का रिएक्शन ये आया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर अगर हमारे रशियन इंटरेस्ट को कोई भी खतरा होता है तो हम जो है गैस या फिर कोई भी एनर्जी जो है सप्लाई देने से जो है वो यूरोप को रोक देंगे और यूरोप जो है यहाँ पर विंटर्स आने वाले हैं वो फ्रीज़ हो जाएगा ठीक है इंडिया का रिस्पांस क्या है ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है इंडिया को प्रेशराइज़ कर रही हैं शुरू से कि आप रशिया के जो है फेवर में स्टैंड है उसको चेंज करो अपने ऑयल इम्पोर्ट्स कम करो डिफेंस और अदर परचेजेज़ फ्राम रशिया उसको भी कम रुको रोको और जो रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज़म बनाया है हमने रशिया के साथ उसको भी बंद करो इंडिया ने ऑफकोर्स इसको अबलाइज नहीं किया इंडिया ने एग्री नहीं किया इंडिया ने बल्कि अपना रशिया का जो ऑयल है उसको 50 टाइम्स जो है वो इंपोर्ट बढ़ा दिया है और इंडिया बोल रहा है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल रेट पर ऑयल प्रोवाइड कराएं तुम अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहो हमें इससे क्या लेना देना है जब अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी जब अफगानिस्तान से आप जा रहे थे तो, तो किसी यूरोपियन कंट्री ने एक शब्द भी नहीं बोला था कोई कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हुआ उसमें कोई भी आगे नहीं आया तो आप आपके रीजन की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके रीजन की या जो हमारे रीजन की प्रॉब्लम्स है उसमें आपने हमें दिखाया कि वो हमारी सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है आप उस टाइम पर चुप रहे तो हमारी बारी है कि हम आपके आपके जो रीजन की प्रॉब्लम्स है उसमें हम चुप रहे ठीक है सो ये आपके आपको याद होगा ई एम जयशंकर ने अपनी स्पीच में ये साफ साफ बोला था तो अब हम देखते हैं जी सेवन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो जी सेवन को देखते हैं जी सेवन जो है ऑयल शॉक्स ऑफ 1973 के आसपास जो है इसको फाइंड किया गया था एस्टेब्लिश किया गया था रादर और फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था उससे निपटने के लिए वर्ल्ड की सिक्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन जो है वो इकट्ठी हुई थी नाइनटीन में ठीक है सो so इसमें यू एस फ्रांस जर्मनी जापान और इटली जो है वो इसके मेंबर्स हैं uh, 1976 में इसका कनाडा ने भी ज्वाइन किया था बाद में 1998 के आसपास जो है इसको रशिया ने भी ज्वाइन किया था बट जब क्राइमिया को 2014 में रशिया ने अनेक्स किया तो उसको दोबारा से इस जी सेवन से बाहर निकाल दिया गया था ठीक है पर्पज़ क्या है जी सेवन का ऑफकोर्स मल्टीलेटरल इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्कोर्स होगा पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होगा ग्लोबल चैलेंजेस को वो शेप करने का इनका ऑब्जेक्टिव रहता है अब पावर्स क्या हैं जी सेवन की ऑफकोर्स इनके पास कोई ऐसी uh, पावर नहीं है क्योंकि कोई ये ट्रीटी बेस्ड नहीं है कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या ऑफिस नहीं है कोई लॉ नहीं पास कर सकते ये बस ये है कि ये बहुत बड़ी कंट्रीज बहुत बड़ी इकोनॉमीज जो हैं ये इकट्ठी होकर कोई फैसला ले रही हैं तो इनके जो है इसलिए बात में दम होता है ठीक है अब इंडिया जो है 
जी uh, सेवन की मीटिंग में हर साल बुलाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से फ्रांस जब प्रेसिडेंट था जी सेवन का तो 2019 में तभी हमको बुलाया गया था फिर 47 सेवन जी सेवन समिट जब 2021 में हुई थी जब यूके प्रेसिडेंट था तब भी हमें बुलाया गया था अब रिसेंट 2022 में जो मीटिंग हुई है जर्मनी की उसमें भी इंडिया को इन्वाइट किया गया क्योंकि कंट्रीज़ को समझ आ गया है कि इंडिया का इकनॉमिक स्टेटस अब जो है वो पहले जैसा नहीं रहा है तो इंडिया को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते ऐसे फोरम से सो एनी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उन्होंने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की प्ली को जो है रिजेक्ट किया है कि आप जो है राइट टू वर्शिप नहीं दे सकते ज्ञानव्यापी कंपाउंड में बिकॉज ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट करता है तो क्या बोला है जो डिस्ट्रिक्ट जज ने डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑब्जर्व किया है कि जो प्लेंटिव्स हैं वो पहले से ही 1993 तक जो है वो इसमें वर्शिप कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि जो पंद्रह अगस्त नाइनटीन का जो टाइम पीरियड है जिसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप में कहा गया है कि इस इस पीरियड तक जो जैसा प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस था वैसे ही मेंटेन रखना है तो उन हम तो पंद्रह मतलब जो ये प्लेंटिव्स हैं ये तो पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद 1993 तक जो है वो यहाँ पर वर्शिप कर रहे थे तो इस केस में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोविजन नहीं लगते हैं ठीक है तो आपको इशू पता है ना कि ज्ञानव्यापी मॉस कॉम्प्लेक्स जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो के पास जो है ये जो है आपका कन्फ्लिक्ट है कि ये ज्ञानव्यापी मॉस जो है वो एक टेम्पल को गिराकर उसके ऊपर बनाई गई है तो उसके इसके लिए ही जो है ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है ठीक है तो एनी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप या रिलीजियस डिनोमिनेशन को कन्वर्ट नहीं कर सकता और वो चेंज नहीं कर सकता और वही उस प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस रहेगा जैसा पंद्रह अगस्त नाइनटीन के टाइम पर था ठीक है जैसे ज्ञान व्यापी के केस में कहा जा रहा है कि 1993 तक तो जो है वहां पर ये जो प्लेंटिव वहां पर एक तरह से हिंदू टेंपल की तरह उसको जो है वहां पर वर्शिप कर रहे थे उसके बाद इसका स्टेटस चेंज हुआ है तो इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू नहीं हो सकता है <coughs> अब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं आ सकती कोर्ट के पास कोई भी जिसमें जो है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के के कैरेक्टर को चेंज करने की बात कही गई हो अगर जो भी बस जब देश आज़ाद हुआ तो जो भी जैसा भी स्टेटस था चाहे वो मस्जिद किसी मंदिर को ढह के नीचे बनाई गई हो या कोई मंदिर किसी मस्जिद को कोई भी ऐसा अगर आपका जो भी चेंज अगर आया है जो भी पंद्रह अगस्त उन्नीस के टाइम पर था वही अब माना जाएगा ठीक है तो जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो एंड हो जाएंगे और कोई फर्दर प्रोसीडिंग अब इस पर नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर कोई इसको इस कॉन्ट्रावेन करता है इस प्रोविजन को तो उसको तीन साल तक की जेल और फाइन हो सकता है लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि ये प्लेस ओवरशिप एक्ट जो है वो फुल प्रूफ है तो इसमें एक्सेप्शन ये हैं कि अगर कोई जो है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल साइट है वो प्लेस ऑफ वर्शिप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आएंगी और अगर कोई डिस्प्यूट जो है वो आपस में रिजॉल्व कर लिया गया उसको सेटल कर दिया गया तो भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो के प्रोविजन उसमें नहीं लगेंगे तीसरा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या का जो आपका इशू था उसको भी इसमें एक्सेप्शन के रूप में देखा गया ठीक है सो अब जो ये ज्ञान व्यापी कंपाउंड का जो केस है इसमें क्या हो सकता है अब क्योंकि ये जो जो आपका एरिया है ये सौ साल पुराना है तो सौ साल पुरानी जो कोई अगर साइट होती है तो उसको आर्कोलॉजिकल साइट बना दिया जाता है तो आर्कोलॉजिक एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजी साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना ये एक्सेप्शन तो फर्स्ट नंबर के एग्जामेशन इसमें लग सकती है और जो है इसको प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोविजन से एग्जामेशन मिल सकती है ठीक है क्योंकि एंशियंट मोन्यूमेंट की डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर है कि कोई भी ऐसी प्लेस जो कि सौ साल से पुरानी हो कोई ऐसी स्ट्रक्चर मोन्यूमेंट तो वो आपका एंशियंट मोन्यूमेंट कहलाएगा ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सो आपका इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये तो अभी देखा गया है कि 95 फाइव आउट ऑफ वन थर्टी टू मोस्ट जो है पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं वो नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लीन एयर में उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है पी एम टेन कंसनट्रेशन लेवल में ठीक है तो अब जो है वाराणसी ने सबसे ज़्यादा रिडक्शन दिखाई है हजारडस पॉल्यूटेंट्स की तो बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए ये और जो 20 आउट ऑफ 95 फाइव सिटीज़ हैं वो तो इवन हमारे नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लाई करना शुरू कर चुकी हैं 
लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट नामक थिंक टैंक कह रहा है कि आप सिटी बेस्ड अप्रोच मत देखो क्यों क्योंकि आपका जो पोल्यूशन है वो ऐसा तो नहीं होता ना कि डेली के बॉर्डर पर रुक गया उससे आगे नहीं जा रहा है तो आप उसको लार्जर ऑर्बिट में देखो कि सिर्फ सिटी सिटी के आपके कंटेक्स में मत देखना शुरू करो इसको आप ब्रॉडर टर्म्स में देखो पॉल्यूशन का कोई बॉर्डर नहीं होता है ठीक है सो एनी अब हम देखते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है नाइनटीन में इसको लॉन्च किया गया था एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी बनाकर देता है ये जिसमें हमारा गोल ये है कि हम 20 से 30 परसेंट पर्टिकुलर मैटर की कंसेंट्रेशन को 2024 तक जो है हम कम करें और इसका बेस ईयर है 2017 ठीक है और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो होंगी जो ऑफ कोर्स नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पाँच साल तक जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगी ठीक है सो बहुत सारी सिटीज़ जो है वो लगभग 132 थर्टी टू नॉन अटेनमेंट सिटीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं और ये अभी तक कंप्लाई नहीं कर पाई हैं तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है ऑफकोर्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कितना जो है पोल्यूशन का जो है लेवल होना चाहिए किसी भी सिटी के अंदर तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या लेवल होना चाहिए आपके एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये सारे पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर मैंशन किए गए हैं ये हमारे नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं सो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी देने के लिए और एट पॉल्यूटेंट्स के ऊपर जो है वो क्या रियल टाइम स्टेटस है आपका पी एम टेन का पी एम टू पॉइंट फाइव का ये आपके लोगों को प्रोवाइड बेसिक सिंपल तरीके से बताया जाता है कि इस टाइम आपके एयर की क्वालिटी क्या है ठीक है सो so, अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ही सब टॉपिक है हम देखते हैं पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है तो जितने भी सॉलिड याद रखो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स दोनों अगर एयर में सस्पेंडेड हैं उनको हम कहते हैं जो कि हजारडस हैं उनको हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इवन जो डस्ट या पोलन होते हैं उनको भी हम या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको भी हम पर्टिकुलेट मैटर में डालते हैं तो पी एम जो है वो थोड़े बड़े होते हैं ठीक है उनका डायमीटर टेन यूनिट से ऊपर होता है या स्मॉलर होता है और ये इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते एज पी एम ठीक है ये हमारे लंग्स में जा सकते हैं एयरवेज नोज थ्रोट आईज को जो है वो तंग कर सकते हैं इरिटेट कर सकते हैं जनरली ये पीएम टेन कहाँ से क्रिएट होता है आपके कंस्ट्रक्शन वर्क से रोड डस्ट से नेचुरल डस्ट स्टॉम से रादर देन एटमॉस्फेरिक सोर्सेज से लेकिन पीएम टू पॉइंट फाइव ये सबसे खतरनाक होता है ठीक है ये आपके वहीकल व्हीकल एग्जॉस्ट वाइल्ड फायर्स पावर प्लांट एमिशन और अदर कंबस्टन एक्टिविटीज से मतलब नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों सोर्सेज से निकलता है ये तो बिल्कुल आपके लंग्स के अंदर डीपली पेनेट्रेट हो जाता है और इवन ब्लड स्ट्रीम तक में एंटर कर जाता है इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर विजन इंडिया एट 2047 तो ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो अभी आपको बताया ना कि विजन एट इंडिया टू डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है कि दो का इंडिया कैसा दिखेगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इसको चेयर कर रहे हैं बाकी सारी मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटरीज के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके ऊपर पूरा नजर रख रहा है क्या एक विजन प्लान देना है हमने कंट्री को वर्ल्ड की टॉप थ्री इकोनॉमी में लाने के लिए ठीक है तो सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में देखा गया है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज होगा वो लगभग सत्तर ऑफ टोटल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट इन्हीं दो आ, हमारे सेक्टर्स पर लगने वाली है तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या सेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन से सेक्टर्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें इंडिया को दो तक प्रोग्रेस दिखाना है तो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कमर्स एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन लैंडस्केप सिक्योरिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी गवर्नेंस इन सबके हम प्लान लगभग बना ही चुके हैं अभी तक ऑफकोर्स ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ है तो जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए होगा ये यू पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है क्योंकि विजन दे रहा है हमें अगले पच्चीस साल का सो सजेशन क्या दिए गए हैं जैसे तो ये सजेशन जो है ये मीडिया रिपोर्ट्स पर बेसिस हैं तो इसमें कहा गया कि इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन जो है उसको फॉरेन रिलायंस से आपको आ, फ्री करना है आ, हम सेल्फ रिलायंट बने दो तक इंडस्ट्री फ्रंट में उन्होंने बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ थ्री टू फोर लार्ज बैंक्स होने चाहिए सिर्फ बैंक्स ही नहीं हर सेक्टर में रादर थ्री से फोर जो है ग्लोबल चैंपियंस होने चाहिए जो कि आपके ग्लोबल लेवल पर कम्प्लीट कम्पीट कर सके सोशल सेक्टर के फ्रंट में उन्होंने कहा है कि इंडिया को हम स्किल कैपिटल जो है बनाना चाहते हैं और टेन इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप हंड्रेड लेवल पर आए दो तक न्यू एज एग्रीकल्चर प्लान भी इसमें दिया गया कि माइक्रो इरीगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करेंगे और इंडिया को टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इन आइडेंटिफाइड स्ट्रीम्स हम बनाएंगे ठीक है कुछ क्रॉप्स में इंडिया को टॉप एक्सपोर्ट बना
इंटरफेरेंस करती है सिटीजन की लाइफ में उसको भी खत्म करना पड़ेगा तो कुछ प्लान यहाँ पर दिए गए हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विजन एट इंडिया टू थाउजेंड जो है वो यहाँ पर प्लान दिया गया है इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जब अभी रिसेंट मीटिंग हुई है तो उसमें बताया गया कि सेवेंटी जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आपका प्लान होगा वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा और सेकेंड जो है हाइएस्ट लगेगा आपका रेलवेज के ऊपर रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहते हैं हम कि जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाए कार्गो स्पीड और हैंडलिंग बढ़ जाए 60 परसेंट जो हमारी इंटरसिटी रेल पैसेंजर्स हैं वो हाई या सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स हो इवन हाइपर लूप लाइंस भी बनाना चाहते हैं हम सेवन जिससे कि स्पीड हमारी बढ़ जाए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की और रेलवे का शेयर फ्रेट ट्रांसपोर्ट में हम जो करेंटली अभी सिर्फ अट्ठाईस है उसको चालीस से पैंतालीस परसेंट तक हम लेके जाना चाहते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स में उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि आ, हर पर्सन को अपने घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांजिट का एक्सेस मिले इफेक्टिव स्पीड हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी की सारी जो सिटीज़ हैं वो ट्राई मॉडल कनेक्टिविटी में आ जाएं जिनकी पॉपुलेशन पाँच लाख तक है ठीक है फिर अदर भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी आ, जो है वो मीटिंग्स की गई हैं कि हम जी पी एस टोलिंग करें डायनामिक टोल रेट्स लेके आएँ फिर डिजिटल क्लियरेंसेस लेके आएँ ताकि बैरियर फ्री मूवमेंट हो सके हमारे इंडियन ट्रक्स की या फिर हमारे इंडियन जो है ट्रैवलर्स की ठीक है फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है कंटेनर वैसल्स का उसको भी कम करना चाहते हैं ट्यू ट्वेंटी न्यू एयरपोर्ट्स टेन ऑटोनोमस लो फ्रिल कार्गो टर्मिनल्स और ट्वेंटी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ड्रोन मैनुफैक्चरिंग एंड एग्जामिनेशन भी बनाने का इसमें प्लान है फॉर एविएशन सेक्टर ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस इकोनॉमी में आपके एग्रीकल्चर सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ब्रोकन राइस का के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड और जो है हमारी बहुत बढ़ गई है और प्रोडक्शन उस लेवल पर नहीं हुई है तो ये ब्रोकन राइस कहाँ पर यूज़ होता है आपके डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री में या फिर एनिमल फीड स्टॉक के लिए या फिर इथेनॉल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है तो गवर्नमेंट ने कुछ जो है इम कर्ब्स लगाए हैं आपकी राइस शिपमेंट्स पे एक्सेप्ट बाकी सिर्फ आपके तरफ जो ब्रोकन राइस है उसके ऊपर ही आपके जो है एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है बाकी तो ऑफ कोर्स आपके या तो कर्ब्स लगाए गए हैं या फिर वो फ्री है ठीक है जैसे अगर हम देखें बासमती राइस या पैरबॉय पैरबॉयल्ड नॉन बासमती राइस ये तो अभी भी फ्री फ्री अलाउड है जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो लेकिन जो दूसरे आपके दो तरह के और होते हैं रॉ वाइट राइस जो आपका होता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है 20 परसेंट की ताकि जो जो है एक्सपोर्टर्स उसको एक्सपोर्ट ना करें और नॉन बासमती राइस को को तो जो ब्रोकन नॉन बस बासमती राइस है उसके ऊपर टोटल बैन लगा दिया गया है ठीक है सो so, इसका इम्पैक्ट क्या होगा लगभग इंडिया के हाफ ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा लेकिन सिर्फ वन थर्ड बाई वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा uh, इंडिया ने ट्वेंटी 21 मिलियन टन्स ऑफ राइस जो है वो uh, 2021-22 के बीच में जो है वो लगभग 9.66 बिलियन डॉलर का एक्स, राइस एक्सपोर्ट किया था तो जो है नॉन पारबॉइल्ड नॉन बासमती राइस राइस जो है आपका अभी अभी हमने ऊपर देखा है रॉ रॉ वाइट राइस जो है उस पर ट्वेंटी परसेंट ड्यूटी लगेगी तो इंडिया का अब हम देखते हैं स्टेटस क्या है ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट्स पे तो 40 परसेंट शेयर है हमारा वर्ल्ड के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स में और उसमें हम देखें तो चाइना जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ब्रोकन राइस जाता था वो अपने पोल्ट्री या फिर एनिमल जो है फीड स्टॉक के लिए इसको यूज़ करते थे उसी को ही हमने ऊपर बैन लगाया है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विनोबा भावे जी तो पी मोदी ने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं विनोबा भावे जी को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी तो वो एडवोकेट ऑफ ऑफ कोर्स ये आपके आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो आपके नॉन वायलेंस ऑन ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे भूदान मूवमेंट के लिए बहुत फेमस है नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है और ये हम कहते हैं कि महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल सक्सेसर थे ठीक है तो बहुत ही एमिनेंट फिलोसफर थे ये इन्होंने गीता को मराठी लैंग्वेज में भी जो है वो ट्रांसलेट किया था जिसका नाम गीता ही था ठीक है सो ना लेट एस यू ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज जी सेवन प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन सो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल जी सेवन कंट्रीज एज वेल एज दैट ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैव मेट एंड दे हैव अनाउंस देर प्लान टू इम्प्लीमेंट अ प्राइस कैप ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सो द वट इज द्ला वट इज द प्लान सो दे आर प्लानिंग दैट कंट्रीज हु विल बी साइनिंग अप दिस टू दिस पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स जी सेवन दे विल बी परमिटेड टू परचेज रशियन ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओनली एट एट दैट दैट कैप प्राइज कैप 
level or below that level okay so you know that if uh, they decide that uh, nobody will purchase russian oil beyond 60 dollars per barrel so it means you can either purchase at 60 dollar per barrel per barrel or below that level you cannot purchase uh, above that level from russia okay so what is the intention of this Rus this uh, price cap you know that russian oil is trading at very high rate uh, even if we uh, take into consideration the discounts that have been offered to russia uh, to, to india and china uh, even then the price of russian oil is very high and russia is using that money to finance its ukraine war so that's why g7 countries want to uh, cut that uh, uh, finance link and uh, they are asking or they are convincing countries including india china and turkey to join this coalition so what would happen if, if india joins it so it would mean that uh, once this price cap comes into force russia will be forced to sell its uh, oil at a low price because all the consumers they will be asking that we will only purchase oil from you if you give us at the rate of 60 or 60 dollar per barrel so even then many of the countries they are following the uh, rest western sanctions so even then at that point also russia would be forced to offer discount to india and uh, china because only these two countries are willing or some other countries are willing to purchase oil from them so uh, this is this is how g7 is planning that even india and china will be induced to join this coalition because they will get uh, the russian oil at almost half the price of, from what they are getting at at this moment and the excuse that india is giving that we are uh, going to purchase any oil that is uh, at low cost will also be fulfilled so that's why this uh, this g7 coalition has uh, envisioned this program so but that would only work if all countries join the coalition if any even one country is buying russian oil at a higher uh, uh, right then the purpose would be defeated because then russia would uh, start selling that uh, oil to that particular country or a group of countries so uh, g7 is also saying that if you continue if you do not join this coalition and if you continue to buy russian oil at higher prices then we would not be providing you our insurance facilities currency payment mechanisms uh, facilitation and ves vessel clearances for uh, shipments so basically you know that london is a major global center for maritime insurance so they are uh, they are uh, give, they are saying that we will not be able to uh, we will not be allow allowing you to access london uh, for your maritime insurance purposes so russia has responded that that they will uh, not supply anything any energy any gas uh, to european union if this uh, geez, this price cap comes into force so it would mean that eu would virtually freeze in the uh, upcoming winters if russia stops providing gas to them so how india is responding so western countries are trying to pressurize india uh, they have uh, already asked uh, us to change our stance on russia they are asking us to cut down our oil imports uh, from russia and uh, stop our defense and other purchases they're also asking us to avoid the rupee ruble payment mechanism but india has not obliged as of yet because we are saying that it is in our national interest we want to provide affordable oil to indian consumers if 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 this uh, uh, price cap comes into picture if uh, india is forced to follow this then of course india will have an option to bargain with the us to set aside sanctions against iran and venezuela uh, we we can say that if you want don't want us to purchase oil from russia then at least remove the sanctions that you have uh, imposed on iran and venezuela so that we can purchase low uh, uh, price oil from iran and venezuela instead so while we are looking at this g7 let us also uh, see the origins of g7 so its origin lies in the oil shocks of 1973 and its consequent uh, financial crisis so after this oil shock the heads of world six leading industrial nations decided to hold a meeting in 1975 so these six nations were us uk france germany japan and italy and later on in the in the next year uh, canada also joined them uh, in 1998 uh, russia also joined this group but it was expelled from this group in 2014 following the uh, accession of uh, Crimea so uh, the purpose of GS G7 is to shape political responses to global challenges and of course it does not have a, any concrete power but it is just uh, an, a coalition of political and economic heavyweights in the in the world so India has been participating in the G7 countries uh, regularly since the last few years um, like in 2019 france also invited us to participate in it uh, even the uk also uh, uh, invited us to participate in 2021 so uh, india has been also attending this uh, g7 meetings uh, even this year uh, 
Germany invited us to participate in the meeting. So this is, uh, the, these G7 countries have realized that we cannot bypass India uh, while uh, following any response to any global challenges. So the next topic is Places of Worship Act of 1991. So this topic is important for your social issues and your governance section also. So uh, Varanasi District and Sessions Court uh, has dismissed the Anjuman Intazamia Masjid Committee's plea, uh, which said that the uh, civil suits filed by, by some Hindi, Hindu women uh, seeking their right to worship at the complex is untenable because it violates the Places of Worship uh, Act. But the judge has observed that uh, these plaintiffs, these five Hindu women are claiming that they were worshipping at this disputed place incessantly since a very long time till 1993. Uh, after which the uh, Uttar Pradesh government did not allow them. Uh, so the Places of Worship Act provisions do not apply here because uh, they were uh, practicing uh, their faith even after 15th of August 1947 which is the cutoff date under the Places of Worship Act. Okay, So you know that this is a dispute. We do not need to go into the dispute. So what does this uh, places of uh, worship act say it says that no person shall convert into uh, any place into a place of worship into any other religious uh, denomination or character and all the places of worship uh, uh, in india will continue to be as it wa as it was on uh, august 15th 1947 so basically when india got independence the what what wherever there was a temple it would remain a temple where the, wherever there was a mosque or a church they would remain as, as a mosque or a church and all pending cases related to their dispute would end and no further proceedings can be filed against it okay anyone violating these provisions will be liable to be imprisonment for up to three years and a fine also but there are certain exceptions if a, a, uh, if a site is declared as an uh, archaeological site or an ancient uh, historical monument then this provision would not apply if they uh, if they are uh, declared as an archaeological site under the uh, ancient monuments and archaeological sites and remains act of 1958 and it will also not apply to any suit that has been dis uh, disposed of or finally settled uh, before this act came into force uh, in 1991. Uh, it has also specifically exempted the Ram Jan Bhumi Babri Masjid case uh, of Ayodhya. Uh, so what could happen in this case? Of course, like you know that uh, this Gyan Vyapi compound is more than 100 years old. So it could be declared as an ancient monument under the ancient monument of archaeological sites and uh, remains act. So you know that uh, this is the first exception so the under uh, under if it is declared as an ancient monument then it would be as of course exempted from the places of worship act also okay so you know that this is the definition of uh, ancient monument as per this uh, ancient monuments act uh, uh, if this uh, is declared as an ancient mo monument then of course the places of worship act would not apply in this case so the next topic is national clean air program so 95 out of the 132 polluted uh, this topic is important for our um, environment section so 95 out of 132 polluted cities in india have shown improvement in air quality by reducing their particular uh, matter 10 concentration so the highest reduction has been observed in varanasi and even the uh, 20 cities out of these 95 cities they have even started conforming to the national ambient air quality standards uh, but the uh, a think tank CSC is saying that there are limitations of such city based approach pollution does not have any boundary so you cannot adopt a city based approach to it so we have to see it in the larger orbit and uh, what is the national clean air program so of course it was launched in 2019 it is the flagship program for India for a better air quality it provides a long term time bound national level strategy whereby uh, we have to, to aim at reduction of particulate matter concentrations uh, by to 20 to 30 percent by the year 2024 keeping 2017 as the base year and 132 non attainment cities have been notified uh, under this uh, uh, plan uh, so these non attainment cities are basically those cities which have fallen short of attaining the national ambient air quality standards over a period of five years so what are these national ambient air quality standards so basically these are notified by the central pollution control board under the air uh, uh, pollution uh, Pre prevention and pollution control of pollution act so basically they identify the pollutants and the level of pollutants that should be there in the air uh, air, air ambient air uh, uh, in in a city uh, 
uh, beyond which uh, the pollution would be declared okay so national air quality index basically uh, was launched in uh, 18 uh, i'm sorry october 2014 to provide uh, simple information about air quality to the residents uh, so it it is providing uh, uh, data about the eight pollutants pm10 pm2.5 uh, nitrogen dioxide uh, uh, sulfur dioxide carbon uh, oxide ozone nh3 and P, uh, lead okay so basically this are the, the what is this particulate matter so basically all the solid and liquid particles which have been suspended in air are the which and and which are dangerous or hazardous they are the particulate matter they can be both organic organic and or inorganic particles so pm10 is a, is coarse particles they are not as dangerous as the fine particles pm2.5 but still they can penetrate into our lungs and irritate our airways nose throat and eyes so they are generally created by, uh, from the construction work road dust or natural dust storms but pm 2.5 is very dangerous they can penetrate deep into our lungs and even enter our bloodstream so they have a diameter of uh, 2.5 units uh, they can uh, be emitted from natural or human made sources also okay so the next topic is infrastructure vision india at 2047 so this topic is important for your governance and economy section both so uh, recently you know that we have been preparing the vision india at 2047 document uh, in uh, in partnership with all the ministries so cabinet secretary is heading it and the prime minister office is keeping an eye over it okay so under the uh, the plan uh, under the infrastructure plan it has been observed by the cabinet secretary led meeting that urban infrastructure and railways will take over almost 70% of the total infrastructure uh, investments uh, and uh, uh, this plan uh, was recently discussed in the sectoral group of secretaries meeting uh, certain other key sectors have been also identified uh, apart from of course infrastructure which include agriculture commerce and industry urban landscape security defense technology and governance so basically a document is being prepared regarding how india should look at the year 2047 in all domains so it is uh, suggesting that india's defense acquisitions from foreign uh, reliance uh, must be uh, freed uh, we should have three or four large banks rather we should have three or four global champions in each sector which could compete uh, globally uh, on the social sector we want to develop india into a skill capital and bring at least 10 indian institutions among the top 100 in the world a new age agriculture plan has also been envisioned uh, using micro irrigation and organic farming and we also want to position india as a top exporter in certain identified streams uh, urban infrastructure and future ready urban spaces uh, is a major focus we want also want to decarbonize our uh, transport sector uh, so for all this to happen a governance over overhaul would be required so we have to uh, overhaul our government processes uh, bring institutional expertise into government eliminate unnecessary government interference in citizens uh, lives so in this meeting it has been discussed that 70 percent of the total infrastructure uh, plan would uh, be uh, would uh, involve on one infrastructure and the second maximum investment would be uh, taken over by railways so railways infrastructure overhaul is also required to reduce logistic cost and increasing uh, cargo, cargo speed and handling Six, uh, we also uh, have envisioned 60 percent of all intercity uh, rail passengers using to be to be using high and semi high speed trains uh, seven hyperloop lines are also being uh, envisaged. Uh, rail sh railways share in freight transport ha has also uh, is also being targeted to be increased from just 28 percent today to 40 to 45 percent by the year 2030. Uh, so, uh, other transport infrastructure uh, related uh, plans are also there that we want to provide barrier free movement to our Indian trucks by using GPS based tolling, dynamic toll rates and digital clearances. Also we want to reduce the average turnaround time of container vessels in Indian ports from 26 hours to 20 hours and for aviation sector we want to uh, develop new airports, uh, low frail cargo terminals and even uh, integrated testing facilities for urban infrastructure it has been planned that every person living in uh, 
uh, a city must have access to uh, multimodal transit in less than 10 minutes walk from home uh, so the next topic is ban on export of broken rice so this topic is important for your economy section particularly the agriculture section so central government has banned the export of broken rice because the domestic demand has been increasing and the production of uh, scenario of rice is not as good as it was uh, expected so broken rice is generally used for your domestic poultry industry it is not used for human consumption uh, it is being used for uh, animal feedstock also and also to produce ethanol so government has imposed curbs on rice shipments uh, but uh, there will not be outright ban on all forms of rice even the uh, the basmati rice and parboiled non basmati rice will be freely allowed to be exported the raw white uh, export uh, the export of raw white rice will invite 20% of export duty but the broken non basmati rice will be totally banned from export okay so it will be this uh, export ban and curb on rice exports will affect just under half of india's rice exports but one third by value so india has exported almost 21.21 million tons of rice uh, at uh, valued at almost 9.66 billion in 2021 and 22 uh, India has a 40% of share of world's total rice exports and why we have uh, banned the broken rice because it uh, China was importing it predominantly and it has now been banned they were using it for produce production of ethanol and uh, for feeding their poultry or animal uh, animal uh, feedstock so the next topic is vinoba bhave ji so this topic is important for your history section or for your or rather for your art and culture section so pm modi has recently paid tributes to vinoba bhave ji on his uh, birth anniversary so basically vinoba bhave ji was an indian advocate of non violence and human rights uh, he is uh, also known as acharya and he is very, very famous for the bhudan movement he is considered as the national teacher of india and the spiritual successor of mahatma gandhi ji being an eminent philosopher he also translated gita into marathi and it was given the title geeta okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care